Ja, herzlich willkommen bei Cargold bei unserem neuen Dreh. Heute, wir sitzen in einem ja, sehr interessanten Fahrzeug. Das ist, finde ich, ein Auto, was ich immer ganz, ganz toll fand, konnte ich mir aber nie leisten. Das ist ein originaler Mercedes 280 SE Flachkühler, ein echtes 3,5 Liter Cabrio, auch kein Amerikaner, es ist ein deutsches Auto. Den Wagen haben wir vor vielen Jahren verkauft und jetzt wiederbekommen. Und man merkt, dass der immer in einer sehr guten Hand gewesen ist, weil da ist immer alles Mögliche dran repariert worden. Das seht ihr beispielsweise hier vorne. Schaut euch mal die Leiste an, die Holzleiste, die ist sehr teuer. Das Problem ist aber, durch die Sonneneinstrahlung gehen die oft kaputt. Diese ist repariert worden, das ist alles neu gemacht worden. Das ist ja wunderschönes Zebrano-Holz. Und wie ihr sehen könnt, normalerweise sitzt ja hier vorne die Klimaanlage. Auto hat keine Klimaanlage, ganz einfach deshalb nicht, weil es ein deutsches Auto war. Und die Deutschen hatten in der Regel keine Klimaanlage. Da war dann die große Bärklimaanlage hier unten drunter. Das hat er nicht. Auto kommt aus meiner Heimat. Oh, was brummt da die Drohne? Das ist ja richtig laut. <lacht> ja, wir werden heute mal, mein Sohn sitzt hinten drin. Der hat eine Drohne, der fliegt uns hinterher. Wir wollen uns mal gucken, was das für Bilder gibt. Wenn man uns bei dem schönen Wetter auch mal von oben sieht. Denn sein Auto sieht da prächtig aus. Es ist ja ein großes, viersitziges Cabriolet. Und äh, immer noch von der Seite filmen und so. Wir versuchen das jetzt einfach mal. Also dieser 3.5er hat eine komplette Historie. Auto ist in Hamburg zur Welt gekommen. Ist immer in Deutschland gewesen. Ist immer hier gefahren worden. Ist lückenlos Checkheft gepflegt. Und er hat jetzt eine Laufleistung von 142.600 nee, äh, Kilometer. Das ist die Originallaufleistung. Kann man bei dem Auto auch sehr, sehr gut sehen. Er hat ein schönes originales Leder was sich in einem vorzüglichen Zustand befindet. Das ist auch schon mal aufgepolstert, aufgepolstert worden. Ihr wisst ja, wenn man da dann so drin sitzt äh, und dann immer drauf, dann, dann drücken sich die Pfeifen so ein bisschen platt. Das ist hier aber nicht der Fall. Ist wie gesagt gemacht worden. Kopfstützen hat er auch, ist ziemlich wichtig. Wenn es dann wieder erwarten, doch mal einen Unfall gibt, dass man hinten sich nicht das Genick bricht. Ja, also ich merke hier schon auf den ersten Metern, er fährt sich wirklich toll. Also ich sag mal, das ist ja ein großes Cabriolet für die Familie. Das ist im Jahr 1970, 71 das größte Cabrio gewesen, was gebaut wurde von Mercedes. Mit der Achtzylindermaschine mit 200 PS und dreieinhalb Litern Hubraum. Mit dem Wagen sei er ganz toll motorisiert. Er verbraucht zwar so seine 16, 17 Liter, das geht nicht anders, das war damals so. Aber wenn ihr damit weiter Reisen machen wollen, da passen bequem vier Leute rein in diesen Wagen. Und er hat einen sehr großen Kofferraum, da kann man auch genügend Gepäck mitnehmen. Also er hat größere Kofferräume, als das heute der Fall ist. Oder beim, beim heutigen Mercedes der Fall ist. Ja, er zieht auch schön durch. Man darf nicht ganz vergessen, es ist ein Achtzylindermotor. Was man übrigens sehen kann, er hat einen etwas kleineren Stern beim Blick vorne über die Haube. Das ist ein Flachkühler, der Wagen ist 1969 gebaut worden, verändert worden auf diese Serie dann für den amerikanischen Markt. Sind da sind dann, sind dann von dem Auto 1269 Fahrzeuge gebaut worden. Hat es ja gegeben ab 1961 als, Flach, als Hochkühler. Da hieß das Auto noch 220 SE Cabrio, mit einem Sechszylindermotor und 120 PS. Heute hat er 200 PS. Es gab dann noch einen 280er und wie gesagt, ab September 69 gab es den Flachkühler. Und das ist von der Baureihe, das ist die Baureihe 111, auch wirklich der mit Abstand gesuchteste Wagen. Das Auto wollen Sie alle haben und dann noch einen deutschen 3.5er, ist ziemlich selten. Und dann ist er noch Silber, Leder, Schwarz, das ist ja so die klassische Hamburger Farbe, sage ich mal. Oder auch natürlich dunkelblau auch. Aber das Silber, Schwarz ist sehr gedeckt und sehr, sehr dezent. Also ein sehr, sehr feines, edles Auto. Und wenn man sich mal so die Entwicklung der letzten Jahre anguckt, der letzten Jahrzehnte, kann man sagen, diese Autos sind immer gestiegen im Wert. Ja, das Schöne bei dem Wagen ist, er ist aus ganz hochwertigen Materialien gebaut. Hier vorne seht ihr die Tachobrille, die ist aus Leder. Die war früher mal komplett mal in Holz verkleidet. Hier mit dem klassischen 240 Kilometer Tacho. Das Auto ist ja über 200 Stundenkilometer schnell gewesen, was für, für so ein Cabrio wirklich viel war. Hier das schöne originale Zebrano Holz, hier auch alles Leder. Auch die Türverkleidungen sind bei dem Auto aus Leder. Das heißt, der ganze Wagen hat eine Komplett, äh, Komplettlederausstattung. Gab es damals übrigens serienmäßig bei dem Auto. Also wenn man sich einen 3.5er bestellt hat, den gab es nicht in Stoff oder in irgendwelchen anderen Materialien, den gab es nur so. 
Und das ist, ein, das ist dieses schöne rosa Leder, was man damals verarbeitet hat. Das hält sehr, sehr lange. Also könnt ihr ja sehen, da unser Auto ist heute 50 Jahre alt. Der ist Baujahr 1970 und es zeigt sich immer noch in diesem tollen Originalzustand. Das ist eine hervorragende Lederqualität. Ich habe Zweifel, ob das heutige Leder bei den heutigen Autos sich so lange so gut erhält. Also der Wagen ist wirklich substanziell sehr hochwertig gebaut. Der fährt auch schön. Ihr könnt hier sehen, hier ist die Mittelautomatik. Viergangautomatik 432, das kann man manuell schalten. Schön in dem alten Chromrahmen noch. Ja, erste Teppiche noch, könnt ihr hier vorne sehen. Ich kenne mich damit ein bisschen aus. Das sind die Originalteppiche noch bei dem Wagen. Also man muss wirklich sagen, der Wagen ist immer gepflegt worden, die ganzen 50 Jahre lang. Ich meine, so ein Wagen kostet natürlich auch sein Geld. Den muss man auch pflegen. Also wenn der an schlechte Hände gekommen ist und kaputt gegangen ist, ist das ewig schade. Kostet sehr viel Geld, das wieder in Ordnung zu bringen. Das ist sehr, sehr teuer. Ist bei unserem Auto nicht der Fall. Also ob das der Chrom ist oder das Leder oder die schönen Teppichböden, alles noch in einem hervorragenden Originalzustand. Das heißt, wenn ihr den Waben hier erwerbt, wenn ihr das Auto erwerbt, den könnt ihr lassen, wie er ist, reinsetzen und losfahren. Die Vorbesitzer haben immer alles getan, damit er so tiptop erhalten bleibt. Und das kann man wirklich sagen, das zeigen wir euch jetzt gleich mal. Der ist wirklich super erhalten, der Wagen. Der fährt sich auch so, man merkt das. Das ist übrigens ein Auto, was sehr, sehr weich gefedert ist. Also ist sicherlich nicht ein Auto für die Rennt Rennstrecke, ist ein Auto, was man überall rüber bewegen kann. Sehr, sehr sanft gefedert und das Auto ist eigentlich die richtige Geschwindigkeit, ist zwischen 100 und 160. So könnt ihr den ganz toll bewegen, könnt lange Reisen machen, könnt auch von München nach Hamburg fahren, mit dem Wagen kommt er an. Das heißt, es ist ein Oldtimer mit einem sehr, sehr hohen Nutzen. Was nicht bei jedem Auto der Fall ist, beim 300 Liter Cabrio geht das. Und diese Autos, die kosten ja heute, wenn sie in einem guten Zustand sind, zwischen 300 und 450.000 Euro. Und äh, also ganz selten nur findet man einen, der unter 300 kostet. Unser liegt ein bisschen über 300, aber dafür kriegt man ein tolles deutsches Originalfahrzeug, was ich sehr, sehr spannend finde. Ja, herzlich willkommen bei Cargo zu unserem nächsten Filmchen hier vom 3,5 Liter Cabrio. Also erstmal fangen wir mal bei den Felgen an. Das sind die originalen Fuchsfelgen, hat es damals als Alufelge gegeben. Das sind die richtigen, so müssen die aussehen. Ich glaube, das sind auch noch die ersten. Ähm, es gab ja auch noch Radkappen dazu, finde ich auch sehr schön bei dem Auto. Ähm, muss man aber nicht machen. Also beides war möglich. Dann hier vorne bei dem Modell gab es fast ausschließlich die US-Lampen. Man konnte auch die glatten Deutschen bestellen, aber fast alle hatten dann die amerikanischen Lampen. Waren ja damals Erkennungszeichen von 6,3 Liter Mercedes. Die 3,5er sehen fast alle so aus. Was ich sehr schön finde, er hat die originalen Lämpchen hier vorne von Bosch. Das sind die originalen Nebellampen, sind heute noch schwer zu bekommen. Er hatte sie sich die damals bestellt, die sind da drauf, so gehören sie drauf. Kühler, originaler Chrom, das sind die originalen Stoßstangen. Die hatte man da schon ein bisschen geändert. Die sind aus Chrom und aus Gummi. Früher gab es die dicken Chromstoßstangen. Das hatte das Modell nicht mehr. Und wenn ihr euch das mal anguckt, das ist wirklich ein Bild von einem Auto, finde ich. Hier übrigens unsere Sonnenblenden, auch aus Vollleder. Ist ja öfter später in den Jahren auch aus Plastik gewesen. Echtes Leder, alles noch original von damals. Und schaut euch mal hier diese schönen originalen Ledersitze an. Das ist schwarzes Leder, was immer gepflegt wurde. Der hat keine Risse oder was, der ist überhaupt nicht kaputt. Man hat ihn glücklicherweise mal aufgepolstert. Das sind ja die Lederpfeifen hier. Wenn die platt gesessen sind, muss man es aufpolstern, sonst reißt das. Ist hier nicht der Fall. Hier die originale Persenning hat er auch nicht. Nicht so ein wabbeliges Handschuhleder, wenn die heute nachgemacht werden. Das sieht nicht mehr aus. Das ist die richtige originale Ganz stabile original von 1970 und schaut euch auch mal sonst die Karosserie von dem Wagen an. Die ist ja wirklich also ganz hervorragend. Man merkt, dass das Auto nie einen Unfall hatte, dass der Wagen nie groß Rost gehabt haben kann. Er hat eine ganz tolle Fläche hier an der Seite, wenn ihr euch das mal anguckt. Das Spaltmaß zu den Türen hier, das sitzt hundertprozentig bei dem Auto. So muss das sein. Die dicken, schweren Chromleisten sitzen gut dran, die haben keinerlei Luft, die passen genau auf die Karosserie. Das sind so Details, wo man gucken muss, wenn man sich so ein Auto kauft. Hier die schönen angedeuteten Flossen, die ja danach, nach dem Modell, gab sie dann nicht mehr. Hier hinten 3,5 Liter, also 8 Zylinder mit 200 PS, kann man erkennen. Und das war die S-Klasse, das war so ein S-Klasse Cabrio 280 SE. Hier könnt ihr das sehen. Wenn man reinschaut hinten, ich mache euch mal den Deckel auf, der sitzt übrigens auch perfekt in der Karosse. Die Originalfußmatte, die da reingehört. 
Also das ist ein ganz sauberes und gepflegtes Auto, man riecht das auch. Also der Wagen ist in einem wirklich guten Zustand, der hat nie feucht gestanden, der ist nicht angegammelt oder irgendwas, überhaupt nicht. Stoßstangen hin, auch Beulen, kratzerfrei, die Lichter sind neuwertig. Das hat man ab äh, September 69 geändert, da brauchte man gelbe Lichter. Deswegen hat man bei Mercedes dann auch diese Rückleichten genommen. Bis zu dem Zeitpunkt waren die ja komplett in Rot. Das ist geändert worden bei dem Auto. Ja, schaut euch das mal an, was das für ein wunderschöner Wagen ist. Also wenn sich jemand sagt, ich habe eine Familie, ich möchte einen tollen Klassiker haben, ich möchte viel damit machen können, ich möchte auch offen fahren, da ist das Auto die richtige Wahl. Also wirklich ein ganz, ganz tolles Auto. Seht euch den Wagen mal an, wie wunderschön der da steht. Und es ist ein deutsches Auto, kein Amerikaner. Also man kann sagen, dass ein Amerikaner ungefähr 25 Prozent weniger Wert hat. Die müssen nicht unbedingt schlechter sein, die Autos, aber es gibt manche Amerikaner, die nicht mehr gut gepflegt wurden, die sehr starker Hitze und Sonne ausgeliefert waren oder ausgesetzt waren. Und äh, das ist hier halt nicht der Fall gewesen. Also das ist ein garagengepflegtes, Checkheft gepflegtes Fahrzeug. Und dann sieht so ein Auto so aus. Finde ich toll. Also das Gesamtbild von dem Auto ist richtig gut. So, jetzt setze ich mich da mal rein. Ach ja, was vielleicht noch wichtig ist. Ich will euch mal was zeigen. Das Allerwichtigste beim 3.5er, ich mache mal die Haube vorne auf. Das Allerwichtigste beim 3,5 Liter Cabrio, das ist die Frage, ob das auch ein echtes 3,5 Liter Cabrio ist. Da gibt es nämlich ganz viele Coupés, wo man das Dach abgeschnitten hat und den als Cabrio verkauft hat. Schaut mal hier. Die Nummer 027 ist ein Cabrio. Wenn da eine 026 steht, ist das ein Coupé. Darauf müsst ihr immer achten. Auch hier vorne 027 Auto war also ein Cabrio und kein Coupé. Das ist entscheidend, denn es gibt die Autos ja auch abgeschnitten oder wie man sagt abgesägt. Hört sich nicht ganz so gut an dann ist so ein Auto vielleicht 130.000, 140.000 wert, wenn es kein echtes ist. Es macht nur diese eine Nummer auf. Es gibt leider auch Umbauten, die sind da nicht richtig gut gemacht. gab auch zwar welche, die gut umgebaut haben, aber das weiß man aber nicht. Aber ein Original Cabrio kostet um die 300 plus, wenn es ein wirklich gutes Auto ist. Und das kann ich für unseren Wagen wirklich in Anspruch nehmen. Das Auto ist wirklich klasse. Matching Numbers, Matching Colors, also hier stimmt wirklich alles. Müsste von hinten ja toll aussehen, so diese schöne, schöne, schöne Sicht, die man hat über dieses schöne 3,5 Liter Cabrio. Ist heute auch nicht so heiß, beim Cabrio ist ja immer das Problem, das habe ich festgestellt, wenn es eine Außentemperatur über 28 Grad hat, muss man das Dach wieder zumachen, dann wird es einfach zu warm. Aber wir haben heute 21, 22 Grad, da ist das natürlich herrlich, mit so einem tollen Auto hier lang zu fahren, das macht richtig Spaß. Was gleich auffällt bei dem Wagen, die Armaturen sind in einem wunderbaren Zustand noch. Die sind nicht angerostet, die haben keine Pickel. Auch hier oben, das, äh, die Radioblende ist im vorzüglichen Zustand. Also man merkt, dass in das Auto auch schon Geld gegangen ist. Schaut mal hier, alles tiptop in Ordnung. Genauso der Drehzahlmesser, der geht bis 6.500 Umdrehen, Umdrehung. Die 3,5 Liter Maschine war sehr, sehr drehfreudig. Auto ist fast voll getankt, hat guten Öldruck. Also an dem Wagen ist alles so, wie es gehört. Das Gute ist, er hat die schönen Ausstellfensterchen noch hier vorne. Finde ich sehr, sehr schön. Aber wenn es da mal sehr, sehr warm wird, wenn man das Dach zu hat, öffnet man das einfach ganz. Da hat man sofort frisch im Auto. War eine ganz tolle Idee. Gibt es heute leider nicht mehr, weil sie mal das Problem hatten, dass eingebrochen wurde über diese Fenster. Ja, die Scheibenwischer Mercedes typisch zu der Zeit bewegen sich so. Das kann man sehen, die liegen in der Mitte beisammen. Und man sitzt hier halt wirklich bequem drin. Also man hat wirklich einen tollen Platz. Und in so einem Cockpit zu sitzen, macht auch wirklich Spaß. Also in so einem richtig großen Cabrio. Ich habe mir heute mal die modernen S-Klasse Cabrios angeschaut, 560 und wie die alle heißen. Da ist deutlich weniger Platz drin. Und das Gefühl, was man hat in dem Auto, das Raumgefühl, das ist hier wirklich toll. Das ist fantastisch. Das ist in den modernen Autos nicht mehr der Fall. Der ist mal überall so eingemauert. Hier sitzt man wirklich toll in der Landschaft. Es zieht auch gar nicht so. Ja, diese wunderschöne Panoramascheibe, übrigens auch hier Originalleder hier oben und bis hier vorne edelste Hölzer, könnt ihr hier sehen. Die müssen auch schon mal erneuert worden sein, die sind wirklich fabrikneu. Gleiche gilt auch da drüben für den Pfosten dort. Ist also wirklich alles in einem hervorragenden Zustand. Und motormäßig, also eine 3.5 Maschine, wenn die ordentlich gepflegt wurde, konnte man immer gut und gerne 300.000 Kilometer fahren, die ist nie kaputt gegangen. Ganz toller Motor. Und jetzt fahren wir hier vorne gleich mal auf eine etwas breitere Straße und trete hier auch mal drauf. Der zieht auch gut durch. 
Also das Auto hat in der Regel 80 Kunden bis 100 geschafft. Das ist eine ganze Menge. Auto wiegt immer an 1,7 Tonnen, was nicht ganz wenig ist. Man muss natürlich eine ganz stabile Bodengruppe haben. Man hat da hat kein tragendes Dach als Cabriolet. Dadurch sind diese Autos alle ein bisschen schwerer. Also wir haben vom 3.5er bestimmt schon 30, 40 Autos verkauft, seitdem ich das mache. Das ist wirklich ein sehr gutes Auto. Das Auto ist ein Bild hier. Also hier ist alles gut. Manchmal gibt es Autos, da passt das nicht oder das nicht. Aber der hier mal top in Pflege, alles gemacht, fährt wirklich wunderschön. Bewegt sich herrlich über die Landstraße. Wirklich ein schönes Auto. Zieht doch gut los. Jetzt rauscht es natürlich ein bisschen, wenn man so offen fährt. Ich habe ja auch die Fenster ganz unten. Da pfeift es schon. Also wenn man dann die Fenster nach oben macht, ist nicht mehr ganz so viel Wind im Auto. Aber am schönsten ist das so 80 bis 100. Da kann man ihn herrlich fahren. Nun haben wir heute auch ein bisschen stürmischen Tag. Wir haben ja ganz starken Regen gehabt heute Morgen. Da bläst es ein bisschen, aber zum Offenfahren genau richtig. Ist ein vorzügliches Reiseauto. Und das ist sehr, sehr schade. Das Auto ist nur zwei Jahre gebaut worden. 1971 war Schluss, gab es den Wagen nicht mehr. Der ist von Ende oder von September 1969 bis Mitte 71 gebaut worden, 1260 Exemplare und dann gab es sie nicht mehr. Und das ist auch der Grund, weshalb diese Autos heute verhältnismäßig teuer sind. Es gibt kaum welche, es gibt nur sehr wenige. Und viele von denen, also sagen wir mal, zwei Drittel sind ja in die USA gegangen. Da ist oft nicht sehr pfleglich mit den Autos umgegangen worden. Das heißt, viele Autos sind auch kaputt. Die haben auch keinen guten Zustand mehr, sind noch nicht richtig schön. Und das ist halt eben einer von den ganz wenigen deutschen Originalautos und wie ich meine, dadurch sehr, sehr begehrt. Also wirklich ein schöner Wagen. Ich glaube, ihr merkt das, wie der läuft. Es macht mir auch persönlich Spaß. Wenn man sich 1970 so ein Auto leisten konnte, war man also wirklich eine bedeutende Persönlichkeit, die auch das nötige Kleingeld hatte. Vielleicht mal zur Erklärung, so ein Wagen hat damals ca. 36.000 Mark gekostet. Das war viel Geld. Der 6.3er kostete damals 39.000, er hier 36.000 gab es damals äh, ein Reihenhaus dafür. Ja, und diese Autos sind aus so guten Materialien gefertigt. Also wenn man äh, den gut gehalten hat, die ganze Zeit über, hat man da Jahrzehnte was davon. Und da wird es das Auto in 50 Jahren auch noch geben. Da bin ich fest von überzeugt. Der muss nur gut gepflegt sein. ganz toller Gleiter ist das. Mit einer ganz unverwüstbaren Technik. Das Auto hat es ja als, als Limousine gegeben, als 280 SE 3,5 oder dann in der 300er Ausführung mit Luftfederung als 300 SEL 3,5. Sind auch heute gesuchte Autos, wenn sie im guten Zustand sind, unverwüstlich. Eine ganz tolle Technik. Hat auch genügend Kraft, hier gut hochzufahren. Ne? Macht da ohne weiteres. Das waren halt eben damals echte 3,5 Liter, keine Turbo 3,5 Liter, die in Wahrheit nur zwei waren, sondern das sind wirkliche 3,5 Liter verteilt auf acht Zylinder. Ja, nachdem wir jetzt so unsere 15, 16, 17 Kilometer schon gefahren sind mit diesem schönen 3,5er, kann ich euch nur sagen, wirklich ein ganz tolles harmonisches Cabo in einem guten Zustand, was ihr kaufen könnt, ohne euch Sorgen zu machen. Der fährt toll, der ist sofort einsatzbereit. Ein Auto, was viel Freude bereitet, vor allen Dingen was auch sehr, sehr wertstabil ist. 3,5er, echte, gute gibt es nur ganz wenige. Es gibt ja heute noch eine Menge Firmen, die wollen 400.000 und mehr haben. Das ist bei uns hier bei weitem nicht der Fall. 
Wir sind deutlich unter 400 und äh, dafür ist das Auto bestimmt sehr, sehr interessant. Er fährt gut, er hat eine schöne Farbe. Man hat glücklicherweise darauf geachtet, die ganzen originalen äh, Details dem Auto weiter zu erhalten, gut zu erhalten. Und was man ersetzt hat, hat man authentisch original Mercedes-Teile wieder rangebaut. Das sieht man hier am Holz und an vielen anderen äh, Details, dass er wirklich gut gemacht ist. Und man spürt das beim Fahren. Das ist ein Auto, was sich herrlich bewegen lässt, was wunderschön fährt. Man kann super schön cruisen mit dem Wagen. Sehr, sehr wertstabil, gute Geldanlage. Und es ist ein Auto, ich sag mal, was auch sympathisch ist, was nicht protzig rüberkommt, was eine sehr schöne Anmutung hat. Es ist halt eben so ein richtig schöner Mercedes, der mittlerweile 50 Jahre alt ist. Ich bedauere das manchmal so ein bisschen, dass diese alten Zeiten vorüber sind, dass solche Autos gebaut wurden. Er hat noch diesen schönen Chrom, das tolle, echte Holz hier überall. Das ist ja in heutigen Autos, wird das gar nicht mehr verbaut. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum er das nicht mehr macht. Denn ich glaube, mit, mit Geld gibt es genug Leute, die das auch bezahlen würden. Wäre vielleicht ganz gut, wenn die Autobauer sich mal darüber ein paar Gedanken machen würden, wieder so ein paar echte Materialien zu verarbeiten auf diese schöne Art. Und wenn man so einen schönen Chromzierrad am Auto hat, das sieht ja auch edel aus. Also wenn der gepflegt ist und wenn das Auto nicht überladen ist und zu viel hat, dann sieht das doch wirklich schön aus. Das steht auch so einem Wagen. Also mir macht das Freude und auf so ein Auto kann man richtig stolz sein. Und man kann heute eine Menge Autos kaufen, die viel, viel Geld kosten. Aber auf die kann man, kann man gar nicht mehr so richtig stolz sein, weil sie irgendwie auswechselbar sind. Die haben keine richtige Seele mehr. Also ich finde, so im Jahr 1971, 1972 haben die Autos mit Seele aufgehört. Da hat es einen kompletten Systemwechsel gegeben. Da hat man sehr günstige Autos von den Materialien, von der Verarbeitung gebaut in den 70er Jahren. Da war das vorbei. Also das ist zum Beispiel bei Mercedes für meine Begriffe das letzte Cabrio, der, die letzte S-Klasse die diese schöne Anmutung noch hatte, wo man auch stolz drauf sein konnte. Das gibt es heute nicht mehr. Das bauen sie nicht mehr. Und warum nicht, weiß ich nicht, aber okay. So die Dinge, die manchmal ein bisschen kritisch sind, das habe ich schon geguckt hier bei dem Wagen, wenn zum Beispiel die Ausgleichsfeder an der Hinterachse, wenn die durchhängen, dann sind die Autos manchmal ein bisschen tief, aber das ist nicht der Fall. Die ist auch in Ordnung. Und äh, der Kunde, von dem ich das Auto bekommen habe, den kenne ich gut. Das ist auch ein Technik-Fan. Hat auch mehrere Ferraris, also der achtet darauf, dass seine Autos wirklich in gutem Zustand sind. Und das spürt man dann dem Wagen auch. Ich habe das Auto vielleicht vor ca. fünf Jahren verkauft und man merkt, dass er ihn seitdem auch nur weiter verbessert und gepflegt hat. Also ihr kauft hier wirklich ein sehr, sehr sauberes, ein sehr, sehr ordentliches Auto. Kann ich absolut empfehlen, das ist ein guter Kauf. Mal gucken, hier die Heizungshebelchen noch funktionieren auch. Sind die Heizung hier warm, kalt, da könnt ihr das sehen. Oben, unten. War damals noch ein bisschen einfach gemacht, aber auch in diesem schönen Chrom gefasst. Und wenn ihr mal guckt, Chrom ist auch hier in einem hervorragenden Zustand. Hebelchen sind neuwertig. Das Auto hat das Becker Grand Prix Radio, das Originale. Funktioniert auch. Hier schaut man die Antenne, geht automatisch hoch. Also auch im, im Detail ist dieser Wagen hier in einem sehr, sehr guten Zustand. Ich mach's mal wieder runter. Ja, schöne Probefahrt, das genieße ich. Ich erinnere mich da so an die Zeit, dass ich zehn Jahre alt war. Da war ich immer total begeistert, wenn ich so ein Auto mal auf der Straße sehen konnte. Das war ja total selten, konnte sich damals ja kaum jemand leisten. Das war für mich was Besonderes. Also da, zu der Zeit war ich auch totaler Mercedes-Fan. Ich fand diese Autos total irre. Aber wie gesagt, leisten konnte ich mir den nicht. Und selber besessen habe ich auch nie einen. Ich hatte ja mal einen 6,3, einen 3,5 Liter Flachkühler Cabrio nie. Ja, vielleicht, wer weiß, vielleicht wird das nochmal was. Wenn ich noch mal Lust habe auf so einen wirklich schönen Wagen, vielleicht gönne ich mir den noch mal. Also schöne Autos sind das. Die liegen gut auf der Straße, hat ein ganz stabiles Fahrwerk, hat sehr gute Bremsen, fährt da gut geradeaus, er eiert nicht rum. Kann man sehr entspannt fahren. Und ich wüsste gar nicht, so viele große Cabrios gibt es ja gar nicht, die so groß sind. Da hat ein schönes, ganz festes, gefüttertes Stofferdeck, das ist hinten drin, das lassen wir jetzt aber mal drin. Das kann man so hochziehen, macht oben die Schnappverschlüsse zusammen, dann ist er fest. Kann man auch alleine machen, muss man zwar ein bisschen anpacken, das geht aber bei dem Auto. Elektrisch gab es das damals noch nicht, elektrisches Verdeck. Ja, da sind wir wieder in Beuerberg. Der Wettergott war gnädig, war eine wunderschöne Probefahrt. Ich hoffe, dass unsere Drohnenaufnahmen auch was geworden sind. Wir fangen das jetzt ja mehr und mehr an. Das ist natürlich komplex. Wir haben eine etwas bessere Drohne jetzt genommen, dass das auch für euch mal von oben zu sehen ist. Ja, 
Ich bedanke mich, hoffe es war wieder schön für euch mitzufahren. Bis zu meinem nächsten Dreh. Euer Stefan Luftschütz, bleibt gesund, bis demnächst und ciao. Tschüss.